திருச்சிற்றம்பலம் காலையில் நம்ம ஆறா அமுதம் ஆறா இன்பம் அருளும் மலை போற்றி அப்படின்னு நம்ம முடித்தோம் இப்போது தொடர்ந்து பதினேழாவது வரியிலேருந்து இருபத்தஞ்சாவது வரி வரைக்கும் நம்ம சிந்திப்போம் அந்த வரியை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு வரியை எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணலாம் சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கி சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் மோய உரைப்பன் யான் கண்ணுதலான் தன் கருணை கண் காட்ட வந்து எய்தி எண்ணுதற்கு எட்டா எழிலார் களிறஞ்சி விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விலங்கு ஒளியாய் விளங்கக்கூடிய ஒளியாய் எண்ணிறைந்த எல்லை இல்லாதானே நின் பெரும் சீர் பொல்லா வினையேன் புகழுமாறு ஒன்றறியேன் உன்னுடைய பெருமையே என்னால் எப்படி சொல்ல முடியும் பொல்லா வினையேன் புகழுமாறு ஒன்றறியேன் இது வந்து இருபத்தஞ்சாவது வரி இந்த வரியோட இன்றைக்கி நடத்துவோம் சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இதில் எதுக்கு அவன் சொல்கிறார் பார்க்கலாம் சிவன் சொன்னால் ரைட்டு அவன் எதுக்கு சொல்கிறாரு அவன் அப்படின்னா எல்லா சமயத்தாருக்கும் பொதுவானது இப்போது வேறு வேறு மதத்தை கூட சொல்லுவேன் எல்லாம் அவன் பார்த்துப்பான்பா அப்படி சொல்லுவாங்களா கேட்டிருக்க மாதிரி இல்லையா எல்லாம் அவன் பார்த்துப்பான்பானுங்க ஆக்சுவலாக சிவன் பார்த்துக்கிறதையே அவன் பார்த்துப்பாங்க அதாவது அவங்க வேறு மதத்துலேருந்து சிவனை கும்பிடாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களும் அவன் பார்த்துப்பான் அப்படி சொல்லுவாங்க அது யாருன்னு எந்த மரத்தையும் நான் குளி எந்த மதத்தையும் நான் குறிக்கல அதனால தான் சொல்கிறேன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சாதாரணமாக அவர் செய்வார் அவன் பார்த்துப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் மாணிக்கவாசகர் இருந்த பாட்டில் சிவன் அவன் என்ன பண்ணார் என் சிந்தையுள் என்னோட உள்ளத்துக்குள்ளே வந்து போந்தார் நின்ற அதனால் என்னோடய சிந்தை என்னோடய உள்ளத்துக்குள்ளே அவர் வந்து வந்துட்டதால் சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் அப்போ என்னுடைய சிந்தையில் என்னாச்சு அவர் முழு முதல் கடவுள் அவரை நமக்குள்ளே வந்துட்டுருக்காரு நம்ம அவரை நினைக்கணுன்ற எண்ணம் எனக்கு உள்ள தோணுச்சு தோணினதால் நான் என்ன பண்ணுறேன் சர்வ சதா காலமும் அவர் நினைவோடவே இருக்கேன் அவரை பற்றி அவருடைய பெருமையை பேசின்ருக்கேன் அவருடைய பெருமையை பேசுகிறேன் என்னோடய சிறுமையை பேசுகிறேன் அதாவது இறைவனோட பெருமையை புகழ்ந்து 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 சொல்லும்போது அப்போது அவ்வளோ பெருமையா அந்த நேரம் நம்மோட சிறுமையை நினைக்கும்போது நம்ம அதுக்கு தகுதியானவரா அப்படின்றது வரும் அந்த நம்மோட சிறுமை நமக்கிட்ட இருக்கிற சிறுமை நமக்கு தான் தெரியும் மற்றவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம அதை மனசால் உணர முடியும் நம்ம ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய ஆள் இல்லை இதுக்கு நமக்கு இறைவன் இவ்வளோ தூரம் வந்து நம்ம உள்ளத்துக்குள்ளே வந்தாரே அப்படின்னு எண்ணம் தோணும் அந்த எண்ணம் தோணும் போது தான் அவர் ஆகா நம்ம கரெக்டான இடத்துல தான் வந்திருக்கோம் இந்த உதயத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பார் சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்று அதனால் அதாவது ஃபிக்ஸட் ஆகிட்டுருக்காரு வேறு எங்கேயும் போல் அவர் எங்கிட்ட நின்றார் எப்படி சொல்கிறார் எனக்கு என்ன என்ன ஒவ்வொரு வேலையும் அவரை நினச்சி தான் செய்கிறேன் அதனால் எனக்குள்ளே தான் இருக்கார் அவர் இருக்கிறதால என்னால் எல்லா வேலையும் நல்லா செய்ய முடியுது என்னால் எல்லா வேலையும் நல்லா செய்ய முடியுதுன்னா எப்படி அவர் உள்ளே இருக்கிறதால தான் என்னால் செய்ய முடியுது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அவன் அருளாலே அங்கே சிவன் அவன் சொன்னாங்கள அந்த கோசரம் ரைமிங்காக போடுறார் அவன் அருளாலே இந்த இடத்துல சிவன் அருளாலே தான் வரணும் ஆனால் இவர் பாடலுக்காக அவன் அருளாலே என்ன பண்ணுறாரு அவன் தாள் வணங்கி அப்போது அவர் அருளால் தான் அவர் தாள் வணங்க முடியும் இறைவன் அருள் பண்ணால் மட்டும்தான் அவரோட தாளையே நம்ம வணங்க முடியும் இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு இரவு ஒரு எட்டு மணிக்கு ஒரு ரூம் ரூமில் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு அகல் வழக்கில் ஏத்தின்னு உள்ளே போகிறோம் உள்ளே போகும்போது என்ன பண்ணுது ஒளி இந்த ஒளியால் என்னென்ன பார்க்க முடியுது அந்த ரூமுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா பொருளையும் பார்க்க முடியுது விளக்கு ஒளியால் எல்லா பொருளையும் பார்க்க முடியுது ஆனால் அந்த விளக்கை பார்க்கணுன்னு என்ன பண்ணணும் அந்த விளக்கை ஒரு மேட்ச் மேலே வச்சுருங்க அந்த ஒளி வந்து எல்லா இடத்துலையும் பரவி உங்களுக்கு உள்ளே என்னென்ன பொருள் இருக்குது இங்கே பேனா இருக்குது இங்கே பென்சில் இருக்குது இங்கே கபோர்ட் இருக்குது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு உணர்த்திடுச்சு ஆனால் அந்த விளக்கையே உணரணுன்னு என்ன பண்ணுவீங்க அந்த விளக்கை எடுத்துன்னு உள்ளே வச்சிங்களா அந்த அகில் விளக்கை உணரணுன்னு என்ன பண்ணணும் அதனோட ஒளி தான் அந்த அகில் விளக்கில் தீபம் மாதிரி எரியுது இல்லை அந்த ஒளியால் தான் அந்த அகிலே பார்க்க முடியும் அகில பார்க்கும்போது அதுக்குள்ளே தீபம் இருக்கும் இது திரி இருக்கும் நெய் இருக்கும் எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும் உங்களால் அது எப்போ பார்க்க முடியும் அந்த விளக்கு ஒளி கொடுத்தா மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அது போல் அவன் அருள் இருந்தால் தான் அவன் தாளை வணங்க முடியும் 
அதாவது விளக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் விளக்கு வந்து ரூமுக்குள்ளே ஒளியை கொடுக்குது அந்த ஒளி கொடுக்குற அந்த ஒளி எப்படி பார்க்க முடியும் அந்த ஒளியால் தான் அந்த ஒளியை பார்க்க முடியும் அந்த ரூமில் இருக்க வெளிச்சத்தால் தான் அகல் ஒன்று இருக்குது இங்கே அகலுக்குள்ளே திரி இருக்குது திரிக்குள்ளே நெய் இருக்குது இதனால தான் இந்த ஒளி கிடச்சிது அப்படின்னு உணர முடியும் அதுதான் சொல்லுவார் அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கி அவர் அருள் கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்ம அவரை வணங்க முடியும் அவர் அருள் கொடுக்குறத நமக்குள்ளே இதயத்துக்குள்ளே வந்துட்டார் அப்போ அருள் கொடுக்குறாரு தான் அர்த்தம் சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்று அதனால் அவன் அருளாலே அவர் தான் சிந்தைக்குள்ளே வந்துட்டார் அப்போது அதை ஒளி மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டார் அப்போ அவர் என்ன பண்ணார் நமக்கு நல்லது தான் செய்வார் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்குகிறோம் அவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறதாலே தான் அவர் உள்ளே இருக்கிறவர நம்ம ஈஸியாக நினச்சிக்கிறோம் அந்த தாளை அதை பற்றி சொல்லும்போது இப்போது அவருடைய பாதத்தை மாணிக்க வாசிரியர் சொல்கிறார் நீண்ட மாலும் அயனும் வெறுவ நீண்ட நெருப்பை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் எதால் கிடச்சிது எனக்கு நீண்ட நெருப்பை அதாவது நீண்ட மாலும் அயனும் வெறுவ அவங்க ரெண்டு பேர் தேடினே போகிறாங்க நீண்ட நெருப்பை நின்று பெரிய ஜோதி ஆகிட்டேன் உன்னோட பாதத்தை அவங்களால் பார்க்க முடியல உன்னோட முடியும் தலை முடியும் பார்க்கணும் அதாவது உன்னோட திரும்ப இதோ பார்க்க முடியல அவங்களால் இந்த ஸ்டேஜில் எனக்கு என்ன கிடச்சிது அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கி நீ எனக்குள்ளே இருக்கிறதால உன்னோட பாதத்தை என்னால் வணங்க முடிஞ்சுது நீ எனக்குள்ளே இருக்கிற அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு அப்படி அவன் அருளாலே சிவன் அவன் என் சிந்தையில் நின்றாதனால் அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கினதால் எனக்கு என்ன கிடச்சிது சிந்தை மகிழ்ச்சி அடைஞ்சது என்னோடய சிந்தை என்ன பண்ணிச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சு சிந்தை மகிழ்ந்ததால் என்ன பண்ணேன் நான் சிவபுராணத்தை உரைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல வர்றார் இப்போது இந்த பதினாறு வரி சொல்லிட்டு பத்தொம்பதாவது வரையில் தான் சிவபுராணத்தை உரைக்க போகிறார் அவர் சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை உரைக்க போகிறார் அந்த உரைக்கிறத ஃபஸ்ட்டில் அந்த பாடுறாருல்ல அதுதான் சொல்ல வர்றார் அதில் என்னென்ன பாடுறார் ஆறு வாழ்க சொல்கிறார் அதாவது எடுக்கும்போது வாழ்கன்னும் போது நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தாட் வரும் ஒருத்தர் வாழ்த்தினோம்னா நம்ம வாழ்ந்த மாதிரி தான் அர்த்தம் அந்த வாழ்க வாழ்க வாழ்கன்ற ஆறு வாழ்க ஒளி வந்து நமக்குள்ளே ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி நம்ம வாழறதுக்கு வழிவகுக்கும் அதுக்கு தான் எடுத்த உடனே நமச்சிவாய வாழ்க அப்படின்றார் அதை தொடர்ச்சியாக சொல்ல 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 அந்த ஆறும் சொல்ல சொல்ல நம்மளை வாழ வைக்கிறோம் நம்மளை அந்த ஆறும் வாழ வைக்கும் வாழ வைக்கிறதுக்கு தான் எல்லோரும் இதை சொல்லும்போது சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னைன்றார் அந்த சிவபுராணத்தை எப்படியும் மனசு உருகி சொல்லும்போது அதுவும் வாழ்க்கை யார வாழ்த்துற எண்ணுதற்கெட்டா இறைவனை அதாவது இறைவனை நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத இறைவனை நீ வாழ்த்துறேன்னா வாழ்த்துற அளவுக்கு நமக்கு தகுதி வந்தான்னா முடியும் ஏன்னா இறைவனுக்கு நம்ம வேற என்ன பண்ண முடியும் நம்ம அவரோட பேர் சொல்லி வாழ்த்தலாம் அந்த ஆறு வாழ்த்து சொல்லும்போது நீயும் அதுல இருந்து வாழற அந்த ஆறம் எங்க இருக்கு இறைவன் யாருக்குள்ள இருக்கார் நமக்குள்ள இருக்கார் அப்போ நம்மளும் வாழறோம் நம்ம நினைக்கிறோம் இறைவனை வாழ்த்துணுன்ட்டு ஆனால் ஆக்சுவலாக இறைவன் நமக்குள்ளே இருக்கிறதால நம்மளே நம்மளை வாழ்க சொல்கிற மாதிரி இறைவன் நமக்குள்ளே இருந்து நம்மளை வாழ்த்துறார் அதே மாதிரி அஞ்சு வெல்க சொல்கிறோம் வெல்கன்றது அஞ்சு முறை சொல்கிறோம் வெல்க அஞ்சு முறை சொல்லும்போது நமக்கு வெற்றி நம்ம வெ ஜெயிச்சிட்டோம் 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 அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அஞ்சு வெற்றி எங்கேருந்து சொல்கிறோம் வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தனடி வெல்க சொல்கிறோமா அப்போது ஒன்று ஒன்றுத்துலையும் நம்ம வெல்க வெல்க வெல்கன்னு சொல்லும்போது நம்ம வெற்றி பெற்றோம் வெற்றி பெற்றோன்ற மாதிரி சொல்லும்போது நம்ம செய்கிற வேலையில் நமக்கு வெற்றி கிடச்சிடும் இந்த சிந்தை மகிழ சிவபுராணத்தை எதுக்கு சொல்ல சொல்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு வாழ்கன்னும் போது நீ வாழ்ந்துடுவேன் நீ சொல்கிற ஆள் உனக்குள்ளே ஒரு வாழ்த்து கிடச்சிட்ட மாதிரி ஆகிடும் நீ என்ன பண்ணுற அடுத்து வெல்க வெல்க வெல்கன்ற வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தனடி வெல்க 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 வெல்கன்னு ஒரு அஞ்சு வெல்க சொல்லும்போது உனக்குள்ளே வெற்றி கிடச்சிட்ட மாதிரி அர்த்தம் அதாவது எல்லாமே ஒரு அஞ்சு வாட்டி சொல்லும்போது பஞ்சாட்சரன் எதுக்கு சொல்கிறாங்க அஞ்சு எழுத்து அஞ்சு முறை ஓதுறது தான் இப்போ அஞ்சு எழுத்து சேர்ந்து தான் பஞ்சாட்சரம் அது மாதிரி நீ என்ன பண்ணுறோம் அஞ்சு வெல்க சொல்லும்போது உன்னையே அறியாத உனக்குள்ளே வெற்றி வந்துடுது திருவாசம் சொல்கிறதால வந்த நன்மையில் நான் சொல்கிறேன் அப்புறம் எட்டு போற்றி சொல்ல போற்றினால் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப பெருமைப்படுத்துகிறேன் போற்றி 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 என் வாழ்முதல் ஆகிய பொருளே அப்படின்னுவார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பள்ளி எழுச்சிலேயே இவரே மாணிக்க வாசகர் போற்றி என் வாழ்முதல் ஆகிய பொருளே உலர்ந்தது பூங்கழல் இணை துணை மலர் கொண்டு அப்படின்வார் அதாவது போற்றின்றது ஒருத்தர் வாழ்த்துறது அது நல்லா இருக்கட்டும்பா அது நல்லா இருக்கும் இப்போ இப்படி சொல்லும்போது என்ன பண்ணுவேன் நீ நல்லா ஆகிடுவேன் நீ
உன்னை வாழ்த்துறாரு உனக்குள்ளே இருந்துட்டு வாழ்த்துறாரு நீ செய்கிற வேலையெல்லாம் ஜெயமாகட்டும்னு நினைக்கிறாரு நீ போற்றின் போது நீ எல்லாரையும் மற்றவங்களை நீ போற்றினா உன்னை எல்லாரும் போற்றுவாங்க நீ மற்றவங்கள போற்ற நீ நினச்சிக்கிற எட்டு போற்றி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டு மற்றவங்க உன்னை போற்ற போற்றுற மாதிரி நிலைமைக்கு உயர்த்தி விடுறதுக்கு இது வந்து பவுண்டேஷன் அதனால் இந்த எல்லாமே சிவபுராணம் சொல்லும்போது மனசு அவ்வளோ நல்லா வரும் அதனால் சிந்தை மகிழ்ச்சார் சிந்தை நம்மளோட சிந்தை மகிழ்ச்சி என்ன பண்ணோம் சிவபுராணம் சொல்லணும் சிவபுராணம் சொல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வாழ்த்து வந்துடுது ஆட்டோமேட்டிக்காக வெற்றி வந்துடுது போற்றி நம்மளை புகழறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துட்றாரு இத்தனையும் நடக்கும்போது இன்னும் அடிஷனாக என்ன நடக்குதுன்னா முந்தை வினை முழுதும் மோய உரைப்பன் யான் இந்த சிவபுராணத்தை சொன்னதில் எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னா முந்தை வினை நான் செஞ்ச பழ வினையெல்லாம் இருக்குல்ல மோயன்னா கம்ப்ளீட்டாக முந்தை வினை முழுதும் மோய உரைப்பன் யான் இது சொல்லும்போது எனக்கு என்ன பண்ணி என்னோடய பழைய வினையெல்லாம் ஃபுல்லாக கழிஞ்சிடுது எனக்கு பேலன்ஸ் இல்லாத பண்ணிடுது இது பழைய வினை அதாவது இந்த ஜென்மில் போன ஜென்மத்தில் பூர்வ புண்ணியம் சொல்லுவாங்கள்ல பூர்வ ஜென்மம் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த ஜென்மத்தில் பண்ண நல்வினை எல்லாமே நில்லாயிடுது உனக்கு நல்வினை இருந்தாலும் அதை அனுபவிக்கிறது திரும்பவும் இந்த உடல்லேயே இன்னும் வேறு வேறு அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் எந்த வினையும் இல்லாத ஆக்கிடுறாங்க இது எவ்வளோ பெரிய வேலை நம்ம வினை கழியுதுன்னா அதுக்கு நம்ம என்னென்ன செய்யணும் ஒன்றும் இல்லை இந்த சிவபுராணத்தை அழ மனசார உள்ளம் உருகி சொல்லணும் மனசுக்குள்ளே நினச்சி இந்த ஒவ்வொரு வாழ்க சொல்லும்போது நம்ம இறைவனை வாழ்த்துகிறோம் ஒவ்வொரு வெல்க சொல்லும்போது நம்ம இறைவனுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச காணிக்கை செலுத்துகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கணும் அதே மாதிரி போற்றி சொல்லும்போது நம்மளால் முடிஞ்ச போற்றி சொல்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கணும் ஆனால் அவர் என்ன நினைப்பார்னா இவ்வளோ சொன்னால் இவ்வளோ இவனுக்கும் கிடைக்கணும்னு நினச்சிடுவார் ஏன் உனக்குள்ளே இருந்தால் என்ன சொல்கிறேன் அதனால் இவ்வளோ இவனுக்கு கிடைக்கணும்னு நினைப்பார் நமக்கு வாழ்கன்னு வந்தால் எவ்வளோமே வாழ்த்து கிடைக்கும் நமக்கு நம்ம வெல்கன்னு நினைக்கும்போது நம்ம ஒரு வேலையை செஞ்சோம்னா நமக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நட் ம நாலு பேர் நம்மளை போற்றணும்னா நமக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் கிடைக்கும் இத்தனை எப்போ நடக்கும் நம்ம வந்து சிவபுராணத்தை தொடர்ச்சியாக சொல்லும்போது மனசார சொல்லும்போது கட்டாயம் கிடைக்கும் நமக்கு இது எவ்வளோ நம்மளே நம்மளே புகழ்ந்துக்கணும் நம்மளே நம்ம புகழதே கிடையாது ஆக்சுவலாக நம்ம இறைவனை புகழறோம் ஆனால் அது நமக்கு வந்துடுது ஒரு மிரர் எதிர்க்க நீ பேசுகிற என்ன ஆகும் உனக்கே அந்த மிரர் திருப்பி கேட்க தெரியாம இருக்கலாம் அது மாதிரி தான் இறைவனுக்கு நீ சொல்லும்போது இறைவன் உனக்குள்ள உனக்குள்ளே இருக்கிற இறைவனை தான் நீ சொல்கிற நீ இறைவனை வேடி தேடியில் உனக்குள்ளே இருக்கிற இறைவனுக்கு நீ அமைதியாக சொல்கிற இந்த அத்தனையும் அவர் ஏற்றுப்பார் ஏற்றுக்கினாதெல்லாம் உனக்கு எல்லாமே திருப்பி கிடைக்குது அடுத்தவர் கண்ணுதலான் தன் கருணை கண் காட்ட வந்த எய்தி கண்ணுதலான முக்கண்ணுடைய இறைவன் என்ன பண்ணார் தன் கருணை இப்போ இதை சொன்னல அவர் கருணையால் தான் உனக்கு திருப்பி உனக்கு வாழ்க்கை கிடைக்குது வெல்கை கிடைக்குது போற்றி கிடைக்குது சொன்னல அதையே தான் சொல்ல வரார் கண்ணுதலான் தன் கருணை அவரோட கருணை கண்ணை காட்டுறாரு யார் மேலே நம்ம மேலே கண்ணுதலான் தன் கருணை கண் காட்ட வந்து எய்தி வந்துட்டார் எனக்குள்ளே எனக்குள்ளே வந்துட்டார்ன்றதால தான் நான் சிந்தை மகிழ சொல்கிறேன் சிந்தை மகிழ சொல்லும்போது முந்தைய வினை மொத்தம் போயிடுச்சு அப்பேற்பட்ட கண்ணுதலான் கண்ணுக்குள்ளே வந்ததால் அதாவது எனக்குள்ளே வந்துட்டார் கண்ணுதலான் தன் கருணை அதாவது அவராக இறக்கப்பட்டு தான் வந்தாரே தவிர நான் கூப்பிட்டலாம் அவர் வந்து இல்லை அவர் என் மேலே ஒரு இறக்கப்பட்டு கண்ணுதலான் தன் கருணை அவரோட கருணையால் தான் எனக்குள்ளே வந்தார் அவருடைய கருணை கண் என் மேலே பட்டதால் வந்து எழுதிட்டார் என்னோடய உள்ளத்துக்குள்ளே வந்துட்டார் அவரோட பாதம் எப்படின்னா எண்ணுதற்கு எட்டாக ஏழார் கழறிஞ்சு அவரோட பாதத்தை நிறைய பேர் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க யாராலையும் பார்க்க முடியல அதாவது எண்ணுதற்கு அதாவது நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அவருடைய பாதம் அப்பேற்பட்ட பாதத்தை எண்ணுதற்கு நினச்சி பார்க்க முடியாத எட்டாக போய் அடைய முடியாத இடத்துல இருக்கக்கூடிய பாதத்தை ஏழார் கழறிஞ்சு ஏழுனா அழகான பாதம் எண்ணுதற்கு எட்டா ஏழார் கழறிஞ்சு அப்பேற்பட்ட பாதத்தை எனக்குள்ளே கொடுத்துட்டாரு அவர் அவர் எப்பேற்பட்டவர்னா விண்ணெறிஞ்சிருப்பார் ஆமாம் அண்ட சராசரத்துக்கு அவர் தானே அதிபதி அதனால் விண்ணெறிஞ்சிருக்காருன்றார் சரி விண்ணெறிஞ்சிருக்கார் அங்கே தான் இருக்காரா மண் உலகத்தில் இல்லையா மண்ணிறைந்து சரி மண் உலகத்தில் தான் இருக்காரா விலங்கு ஒளியாய் எல்லா இடத்துலையும் ஒளியாக இருக்கார் அவர் அதே தான் இந்த இதில் சொன்னார்ல வண்ணனும் நாள்முகம் கார்முகில் வண்ணனும் நன்னுதற்கரிய விமலைன்னு வர கமலக்கண்ணன்னா இவர் திருமால் நான்முகன் உன்னை பார்க்க முடியல அப்பேற்பட்ட பாதத்தை எனக்கு கொடுத்துட்டு அதான் சொல்கிறார் விண்ணிறைந்து ம எப்படி இருந்தார் அந்த நேரத்தில் ஒரு ஒளியாக இருந்தார் விலங்கு ஒளியாக இருந்தார் இப்போ திருவண்ணாமலை அந்த கதையை சொல்லுவாங்க அவர் அடிமுடி தேடும்போது ஜோதியாக இருந்தார் அப்படி சொல்லுவாங்க அந்த ஜோதியை
விலங்கு ஒளியாகவும் இருக்கிறேன் என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே இருக்கிறேன் வேறு என்ன சொல்ல வரார் எல்லாம் சொல்லிட்டு என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே இருக்கல அதே தான் சார் அடுத்த வரியில் எண்ணிறைந்த அதாவது உன்னோட இவ்வளோ தான் லிமிட்டேஷன்றது நான் சொல்ல முடியல எண்ணிறைந்த எல்லை இல்லாதானே உனக்கு வந்து அளவே கிடையாது அதாவது இவ்வளோ தான் உன்னோட இடம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லாத இடம் சொல் இப்போ கூட இறைவன் இல்லாத இடம் எதனோட சொல் இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க அவை பாட்டி என்ன பண்ணால் ஒரு கோயிலில் உட்காந்து கால் நீட்டின்னு இருப்பாங்களா அப்போ ஒருத்தர் வந்து கேட்பாங்க ஏமா இப்படி சாமிக்கு நேராக கால் நீட்டுறியா அப்படின்னு எனக்கு தெரியலப்பா எனக்கு வயசாகிடுச்சு ஒன்று செய் சாமி இல்லாத பக்கமாக என்னோடய பார்த்து திருப்பி வச்சுட்டு போயிடுன்னு வாங்க அப்போ தான் அவர் யோசனை பண்ணுறார் சாமி இல்லாத சைடு எது அப்போ தான் அவர் சரின்னு போயிட்டார் அது மாதிரி இவர் என்ன சார் எண்ணிறைந்த எல்லை இல்லாதானே உனக்கு அளவே கிடையாதுன்றார் இவ்வளோ தான் இவர் இவர் இப்படி இப்படியாக பார்க்கணும் இப்படி முடியும் அப்படி ஒரு கண்ட்ரோலே பண்ண கண்ட்ரோல் இல்லாதவர் அவரோட ஆனால் அப்பேற்பட்டவர் இதயத்துக்குள்ளே இருக்கார் அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா எவ்வளோ பெரிய உலகத்தை நம்ம இதயத்துக்குள்ளே அடக்கின மாதிரி அர்த்தம் எண்ணிறைந்த எல்லை இல்லாதானே உன்னுடைய பெருமை நின் பெரும் சீர் பொல்லா வினையன் இந்த எனக்கு என்ன இருக்கு எனக்கு வெறும் வினை தான் இருக்கு புகழுமார் நான் இதை பற்றி உன்னுடைய பெருமையை பற்றி சொல்கிறதுக்கு எனக்கு தகுதி இருதான்ட்டார் இவ்வளோ பெருமை உன்னோட பெருமை என்ன எண்ணுதர் கெட்டா நான் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது விண் நிறைஞ்சிருப்பேன் மண் நிறைஞ்சிருப்பேன் எண் நிறைந்து இவ்வளோ அவ்வளோன்னு சொல்ல முடியாது எல்லை இல்லாத இருக்கிறையே உன்னுடைய பெருமையை என்னால் சொல்ல முடியுமா நின் பெரும் சீர் உன்னுடைய பெருமையை பொல்லா வினையன் ஏன் பொல்லா வினையன் சொல்கிறாரு நம்ம வந்து பழைய வினையை அவர் கழிச்சிட்டார் இருந்தாலும் இப்போ செஞ்சுருக்கிற வினை இருக்குல்ல இதை எப்படி நுகர்ந்தான ஆகணும் அப்போ நம்ம வினை வச்சுருந்தான்னு இருக்கிறோம் இதுவும் கழியணுன்னு என்ன பண்ணோம் அவர் பாதத்தில் சரணாகதி அடைஞ்சால் மட்டும் எல்லாம் கழியும் இதுவும் கழியணுன்றதுக்கு அவர் சரணாகதி அடைஞ்சால் கழியும் ஆனால் அது வரைக்கும் நமக்கு வினை இருக்குல்ல அதுதான் பொல்லா வினையேன் புகழுமாறு ஒன்றறியன் இவ்வளோ வினை வச்சுன்னு நான் உன்னை எப்படி புகழ்ந்து சொல்கிறேன்னு எனக்கே தெரியல அப்படின்னு அவரே சொல்ல வர்றாரு நம்மளால் இருக்குது நம்மக்கிட்ட வினை இருக்குது இருந்தாலும் அந்த வினை போகிறதுக்கு என்ன பண்ணோம் அவரோட பெருமையை பேசணும் அவருடைய பெருமையை பேசுகிறது தான் முதலே சொன்னார் ஆறு வாழ்க சொல்லுங்கள் அஞ்சு வெல்க சொல்லுங்கள் எட்டு போற்றி சொல்லுங்கள் சிவபுராணம் சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறார் சிவபுராணம் சொல்லும்போது இவ்வளோ நன்மை கிடைக்குது அவ்வளோ நன்மை கிடைக்கிறதால இப்பேற்பட்ட சிவபுராணம் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்குதான்னு அவர் கேட்குறார் நான் பொல்லா வினையன் இவர் என்ன சொல்கிற ஒரு இடத்துல என்னோடய வினை எல்லாத்தையும் தீர்த்து முந்தை வினை முழுதும் மோய உரைப்பண் யான்ட்டார் பழைய வினை எடுத்துட்டான்னு சொல்கிறாரு இருந்தாலும் இங்கே ஏன் பொல்லா வினையன்னு சொல்கிறார் சொல் பார்க்கலாம் அந்த பழைய வினை போயிடுச்சு அது சரி நான் எந்த ஜென்மத்தில் செஞ்சனோ அதை உன்னோட கருணையால் நீ எடுத்துட்டேன் இந்த பிரிவில் செஞ்சது அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அந்த மாதிரி ஒரு தாட் கொண்டாந்துட்டியே அப்போ எங்கிட்ட இருக்கிற எவ்வளோ வினை இருக்குது நான் வந்து உன்னை சொல்லி சரி பண்ண முடியுமா பொல்லா வினையன் எனக்கு எங்கிட்ட இருக்கிற வினையே ரொம்ப ஜாஸ்தி நான் எப்படி உங்கள்கிட்ட சரி பண்ண முடியும் பொல்லா வினையன் உன்னுடைய புகழை நான் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி தான் எல்லாம் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார் அவர் புகழை தான் சொல்கிறார் இவர் இருந்தாலும் இது எனக்கு தெரியல உன்னோட பெருமையை பற்றி பேசுறதுக்கு என்னால் முடியல பொல்லா வினையேன் புகழுமாறு ஒன்று அறியேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் எல்லாருமே ஒரு வாட்டி சிவபுராணம் படிங்க சிவபுராணத்தில் முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லும்போது நமச்சிவாய வாழ்க சொல்லுங்க அதே மாதிரி ஆறு வாழ்க சொல்லுங்க வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தனடி வெல்க சொல்லுங்க ஒரு அஞ்சு வெல் எல்க சொல்லுங்க ஈசனடி போற்றி எந்த அடி போற்றின்னு ஒரு எட்டு போற்றி சொல்லுங்க இதெல்லாம் சொன்னால் நம்ம வினை கன்ஃபார்மாக போயிடும் அதாவது நான் சொல்கிற பழைய வினை நம்ம இந்த பிறவிக்கு வர்றதுக்கு முன்னே இருந்த வீரர் முழுசாக போயிடும் அதுக்கு வந்து கேரண்டி இந்த பாட்டே சொல்கிறார் இவரே சொல்கிறார் முந்தை வினை முழுதும் மோய உரை மோயன்னா கம்ப்ளீட்டாக இல்லாத ஆக்கிடுவாராம் அது போதுமே நமக்கு இந்த பிரிவில் செஞ்ச வினை என்ன எப்படி கழிக்கிறது ஈஸியான வழி சொன்னேன் முன்னாடியே நம்ம கிடைச்ச நேரத்தில் அவரோட நாமத்தை சொல்ல 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 இந்த பிரிவில் இருக்க வினை போயிடும் அப்போ நமக்கு முழுசாக வினையே இல்லாத ஆளாகிடும் முழுசாக வினை இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சிவகதிக்கு போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் நம்ம சிவகதிக்கு போனோம்னா என்ன கிடைக்கும் மீண்டும் பிறவாமை கிடைக்கும் மீண்டும் பிறவாமை இருந்தால் நம்ம நிம்மதியாக இருக்கலாம் நம்ம வேறு எதுவும் நினச்சாலும் அடுத்த பிற அடுத்த பிற எடுத்த பிறவி எடுத்து அததில் இந்த பிரிவில் இந்த அளவாவது இறை உணர்வோடு வந்தோம் அடுத்த பிரிவில் இறை உணர்வோடு வருவோன்றதுக்கு என்ன கேரண்டி எதுவுமே இல்லை அதனால தான் மீண்டும் பிறவாமை வேண்டும் சொல்கிறேன் மீண்டும் பிற
நம்ம ஓரளவு இறைவுணர்வோடு வந்துட்டோம் கொஞ்சம் நம்ம பழைய வினையெல்லாம் இறைவன் கழிச்சிட்டாரு இப்போ கொஞ்சம்தான் இருக்குது இந்த கொஞ்சத்தையும் இறைவன் நினச்சி நினச்சி கழிச்சிக்க முடியும் நம்மளால் கழிச்சிட்டா நம்ம சிந்தை மகிழ்ந்து அங்கே சிவன்கிட்ட போய் சேரலாம் அதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த சிவபுராணத்தை தொடர்ச்சியாக சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம இருபத்தஞ்சி வரி தான் வரும் இன்னும் தொண்ணூத்தஞ்சு வரி இருக்குது தொண்ணூத்தஞ்சு வரி படிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம அவரை பற்றி ஓரளவு தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதே தான் அவரை சொல்கிறார் தொண்ணூத்தஞ்சாவது வரில ஃபுல்லாக உன்னை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கலன்னு சொல் தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது வரியில் சொல்கிறாரு சொல்லுதற்கு அரியானை யார இவ்வளோ தொண்ணூற்றொரு வரி அவரோட பெருமையெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்துட்டு கடைசியில் சொல்லுதற்கு அரியானை அவரோட பெருமையை என்னால் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்கிறார் இங்கே பொல்லா வினையன் புகழுமாறு ஒன்று அறியன்றார் அதுக்கப்புறம் அவர் பெருமையை ஃபுல்லாக சொல்லின்னு வந்துட்டு தொண்ணூத்தாறாவது வரியில் சொல்கிறாரு சொல்லுதற்கு அரியானை சொல்லி திருவடியின் கீழ் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் சிவபுரத்தின் உளார் சிவனடியின் கீழ் பல்லோரும் ஏற்ற பணிந்து அப்படின்றார் அதாவது இவர் எதுக்கு இந்த பணிந்து சொல்கிறாருன்னா நம்மக்கிட்ட பணிவு வந்தால் எல்லாமே வந்துடும் அதை எடுத்துன்னு கடைசி எல்லாத்தையும் ஒரு முத்தாய்ப்பாக பணிந்து அப்படின்னு வைக்கிறார் இந்த பணிவு மட்டும் நம்மக்கிட்ட வந்தால் நம்ம அழகாக சிவபுராணம் சொல்ல முடியும் சிவபுராணம் சொல்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் பணிவு வேணும் பணிவு வந்தால் எல்லாமே நடக்கும் நல்லது திருச்சிற்றம்பலம்